Für mich ist der Tower sehr hochwertig gebaut. Es macht Spaß, weil man merkt, hier wurde geklotzt und nicht gekleckert. Natürlich sind das auch die Menschen, die hier arbeiten. Es ist immer Bewegung im Haus und der, der Tower schläft nie im Prinzip. Ich möchte gerne zeigen, dass hier alles möglich ist, dass wir wandelbare Büroflächen konstruieren können, mit denen jede Nutzung möglich ist. Daniel Löffler beginnt seinen Spätdienst. Ich komme vom Hintereingang in den Tower rein. Der Haupteingang ist für unsere Klienten, für unsere Kunden. Und wir haben einen separaten Eingang. Außer am Wochenende kommt er täglich in den Tower. Ich gehe immer positiv in den Tag und freue mich auf die Abwechslung, freue mich auf die neue Herausforderung. Und man spielt noch mal ganz kurz den Tag durch. Was kommt heute auf mich zu? Was erwartet mich heute? Also ich bin jetzt auch schon einige Jahre hier im Tower und jeder Tag ist anders. Was mich immer noch fasziniert nach fast acht Jahren ist die einzigartige Architektur. Wenn ich durch die Lobby gehe, ist mein erster Eindruck natürlich, wow, es ist alles ziemlich groß. Die Decken sind sehr hoch, der Empfangsbereich ist generell sehr groß gestaltet und es ist immer ein Blickfang. Heute hat er gleich einen Termin, ganz oben in der 50. Etage. Meine Aufgabe als Serviceleiter ist, den täglichen Ablauf zu gewährleisten im Service. Das heißt, angefangen mit der Koordinierung der Servicemitarbeiter bis zu unserem Gast, dass der zufrieden ist nach Hause geht. Eine internationale Luxushotelgruppe hat ein Dinner im 50 Heights gebucht, in Deutschlands höchster Event-Location auf 185 Meter Höhe. Guten Tag zusammen. Also, wir besprechen noch mal ganz kurz die Veranstaltung für morgen durch. Mhm. Die Kundin war schon da, hat sich das hier alles angeguckt. Wir bauen alles auf, wir decken alles ein. Es werden Videos gezeigt, es gibt noch eine Ansprache. Der Technikaufbau ist auch noch heute? Nein, der ist morgen. Ähm, der Britam kommt äh, vormittags und ab mittags kommt die Kundin und die Proben sind ab 15 Uhr. Ende ist geplant, 21.30 Uhr. Theoretisch. Theoretisch, praktisch, schauen wir mal. <lacht> Seit einigen Jahren führen sie hier Veranstaltungen durch. Und den Ausblick, nehmt ihr den noch wahr? Ja. Ja. Doch, ja. <lacht> ja. Absolut, weil ja, jeder Tag ähm, ist anders. Und man hat immer eine Atmosphäre ähm, über der Stadt oder um die Stadt herum. Mit welcher Blick gefällt dir am besten? Eigentlich Richtung Innenstadt oder auch Richtung den, äh, Richtung den Taunus. Äh, natürlich auch nicht zu vergessen, auch öfters mal den Blick Richtung äh, Stadion, Richtung Deutsche Bankpark ist natürlich auch nicht zu vergessen. Ne? Äh, das nimmt man dann schon noch immer noch wahr. Ja. Fußball. Fußball Eintracht, genau. <lacht> genau. Vierzig Personen werden erwartet. Natascha Schubert, die Eventmanagerin, hat eine Firma beauftragt, Tische und Stühle zu liefern. Die Kundin hat sich für das Dinner rustikales Mobiliar gewünscht. Und grüne Deko. Organic Style. Also ich habe jetzt die großen Tische noch mal geguckt, ob da keine so, so Splitter-Sachen äh, drin sind, weil wenn die Gäste sich da halt eben, wenn die da dran sitzen und mit den Klamotten halt eben dran hängen bleiben, wäre das ein bisschen uncool. Hier ist noch mal so ein bisschen, dass die auch ähm, gerade stehen, dass die nicht wackeln. Also das hat er mir jetzt ausgerichtet und das mache ich jetzt bei den anderen auch noch mal und das war es eigentlich auch schon. Dann würde ich gleich mit dem Besteck anfangen, okay. mit dem Hauptgangbesteck okay. und dann gehen wir peu à peu von links nach rechts einmal komplett durch. Alles klar. Ja, die Gläser bauen wir dann erstmal an unsere Bar auf. Okay. Und dann decken wir das äh, morgen mit den Gläsern komplett ein. Jawohl. In Ordnung? Also, ja klar. Super. Gerne. Kein Staubkörnchen darf zu sehen sein. Daniel Löffler ist gelernter Restaurantfachmann. Ich war vorher in Hotels unterwegs in Frankfurt, in Bockenheim, äh, am Flughafen. Dann war ich in einem Restaurant ähm, in der Nähe vom Opernplatz. 
Ja, und bin jetzt seit siebeneinhalb Jahren hier im Tower angestellt. Also wir decken hier wirklich so viel ab im, im Gebäude. Vom äh, Betriebsrestaurant, Cafeteria, Meetings, Veranstaltungen. Also wir haben hier im Prinzip noch ein breiteres Spektrum. Hier ist äh, für alle was dabei, sage ich jetzt mal. Ja. Es wird ein Drei-Gänge-Menü geben. Und alles soll perfekt aussehen. Wir fangen beim Eindecken immer mit dem Platzteller bzw. in diesem Falle mit der Mundserviette an, mit der Stoffserviette und ähm, fangen dann mit dem Hauptgangbesteck an und gehen dann in die Vorspeise. Und wichtig ist, ähm, dass es immer dieselben Abstände sind, zum Beispiel von, von der Serviette zur Tischkante, ähm, die Abstände vom, vom Besteckteil zur Serviette in der Breite dass es immer gleich ist und natürlich auch die Abstände zwischen den Besteckteilen. Man sagt immer, so eine Kreditkarte sollte noch ähm, durchpassen. Was fasziniert ihn daran? Das ist äh, definitiv die Ästhetik. Ich mag, dass, dass das alles akkurat ist, ähm, den Drang zu Perfektionismus, den wir hier sehr stark leben. Der Tower 185 ist Sitz internationaler Unternehmen und großer Anwaltskanzleien. Und sie ist die Vermieterin. Für mich hat der Tower eine sehr große Bedeutung. Das ist, ein Stück weit ist es auch mein, mein Baby, kann man sagen. Ich bin dafür verantwortlich, dass der Wert dieser Immobilie gesteuert wird. Und das schafft man zum einen dadurch, dass die ähm, Immobilie gut vermietet ist, dass wir hier in dem Tower 185 keinen Leerstand haben oder möglichst keinen Leerstand haben. Und je höher der Mietertrag ist, umso höher ist der Wert. Über 100.000 Quadratmeter Büroflächen hat der Tower 185, Deutschlands flächengrößter Büroturm. Er gehört mehreren Immobilienfonds. Und je besser er vermietet ist, desto höher auch die Rendite. Annette Kaiser betreut die Vermietung und Instandhaltung der Etagen. Und das mit Erfolg. Der Tower hat relativ wenig Leerstand, trotz globaler Veränderungen. Die Zeiten sind herausfordernd, das ist richtig. Es gibt einfach geopolitische Situationen und äh, auch die wirtschaftliche Situation im Allgemeinen ist im Moment eben schon herausfordernd. Auch Digitalisierung spielt eine wichtige Rolle und hat einen hohen Einflussfaktor auf, wie arbeite ich morgen. Also die Dinge ändern sich einfach verdammt schnell. Und da ist es für ein Unternehmen natürlich auch schwierig, langfristige Entscheidungen zu treffen. Und dazu gehört eben auch, einen Mietvertrag zu unterzeichnen. Um auf die neue Arbeitswelt zu reagieren und Mietinteressenten besser beraten zu können, lässt sie eine leerstehende Fläche umbauen und einrichten. Flexibel sein und Lust aufs Büro machen. Mit Wohlfühlinseln und wandelbaren Räumen. Das ist die Idee. Zusammen mit Gajane Arotti von der Offenbacher Firma Raumagentur hat sie die Musterfläche geplant. Hier wird ein Coworking-Bereich entstehen. Das bedeutet, dass hier Teams zusammenarbeiten können. Man sieht das hier auf dem Grundriss ganz schön. Hier ist so eine lange Tischreihe angedeutet, wo man dann wirklich auch im Team äh, an Projekten arbeiten kann, äh, sich interaktiv auch ein bisschen austauschen kann über die Ziele des Projektes und eben gemeinsam arbeitet. Ähm, aber auf der anderen Seite auch ähm, Rückzugsmöglichkeiten angeboten werden. Und hier wird der Vorhang sein, genau da, wo du stehst, hinter dir. Mhm. Und hier hast du eine räumliche und durch den Vorhang, der auch akustische Wirksamkeit zeigt, auch akustisch eine Art Boah, das Trennung. Das ist natürlich sehr wichtig. Genau, dass man zeitgleich auch ähm, Meetings abhalten kann. Lass uns doch mal den, äh, diesen Büroraum schauen, der auch durch einen Vorhang getrennt wird. Ja, sehr gerne. Da wollten wir eine Art Lounge-Bereich schaffen. Mhm. Hier in der Fläche kommt es uns darauf an, dass wir auch nachhaltige Baustoffe und Materialien zeigen, um einfach Ideen zu geben für Mietinteressenten, die vielleicht heute noch nicht so genau wissen, was sie eigentlich genau für Anforderungen haben. Ähm, einfach Ideen auch mitzugeben, was alles so funktionieren kann. Zum Beispiel dieser Teppichboden, das ist ein sehr gutes Beispiel. Man sieht, der ist super einfach zu verlegen. Er ist komplett 
recycelfähig. Also ich kann den ähm, tatsächlich auch wieder in die Kreislaufwirtschaft geben, aber ich kann ihn auch im Betrieb, kann ich ihn auch genauso leicht, wie ich ihn verlege, kann ich ihn auch wieder rausnehmen. Bei Verschmutzungen zum Beispiel, das ist ja ganz häufig mal der Fall, dass jemand mit dem Kaffee ähm, kleckert, kann ich das eben ganz easy wieder rausnehmen und ähm, eine neue Platte wieder einsetzen und man sieht es nicht. Und das ist der Sinn und der Zweck von dieser Fläche, einfach zu zeigen, wir können wandelbare Flächen gestalten, es gibt ganz tolle Materialien und wir sind auch in der Lage, auf, auf jede Anforderung zu reagieren. Wie so ein Büro der Zukunft aussehen kann, zeigt die ausgebildete Architektin nebenan in einer Ausstellung über New Work. Wir haben durch Corona auch so ein bisschen Entwöhnung erfahren vom, von den Büros. Also viele Unternehmen möchten, dass ihre Mitarbeiter natürlich wieder gerne zurückkommen ins Büro. Und da ist einfach so ein Wohnaspekt, der ist ganz wichtig. Also hier in dem Bereich steht im Vordergrund äh, Aufenthalt. Aufenthaltsqualität eben mit sehr wohnlichen Möbeln, mit äh, freundlichen Farben, mit auch viel Deko, dass man sich einfach ein Stück weit hier wohlfühlt, aber trotzdem natürlich Platz zum Arbeiten findet. Und zum anderen war uns wichtig, dass wir auch ähm, sehr schöne designte Lösungsvorschläge wie diese, diese Wand, diese Filzbespannung auf der Wand zeigen können, die ähm, hoch ähm, wirksam ist in Richtung Akustik. Das heißt, das absorbiert den Schall. Also wenn hier Meetings stattfinden, wird hier schon mal jede Menge einfach absorbiert und man stört sich halt nicht so. Hier kann der Manager arbeiten, da kann aber auch der normale Mitarbeiter arbeiten. Das kommt so ein bisschen auf die Regeln an, die das Büro oder das Unternehmen für sich definiert. Ja, und natürlich habe ich hier den unverbauten Blick. Hier habe ich zwei Seiten, tollste Sichtbeziehungen nach Frankfurt. Und das sollte natürlich auch nicht zugestellt werden. Das war uns ganz wichtig. Er kam schon 2013 in den Tower. Ich dachte wirklich, das ist ein Schloss hier am Anfang, weil das alles, die Türen sind sehr hoch, die Fenster, alles ist überdimensioniert. Und ich habe gedacht, du liebe Zeit, was soll denn das? Das ist ja kein normales Haus. Und da war ich dann das erste Mal geschockt. 